。这位客官，这是我们店新上的双井白牙，给您尝尝。这什么茶？拿走，拿走。什么双井白牙？我听闻京中最近疯传什么小龙凤团茶，甚是不错，我就喝那个。哎呦，客官。这小龙凤团茶可是贡茶，宫里都很少见的。你们玉满楼不是号称汇聚了天下的名茶好茶吗？难不成只是夸口欺客？行，客官，这壶双井白牙，我送您，您先慢慢喝着。今日我就算是跑断了腿，也给您把这小龙凤团茶给买回来。只不过，您得先把这定金给交了。你这瞧不起谁呢？你只管去买，这银子少不了你的。真是的，小龙凤团茶一饼，三两金子，这银子可是买不起的。客官，我看您也像是守信之人，这定金便免了吧。我这就去给您买茶，您稍坐啊。呃，哎，老板您留步。呃，呃，这，这，双井白牙也还不错，是好茶。啊，呃，今日我就暂且先尝尝这个。呃，小龙凤团茶等明日再买，不迟。啊，不迟。好嘞，那客官您慢用，有什么事儿？随时叫我。嗯，好嘞。茶艺师，倒是个聪明人。嗯，哎，干什么呀你？瞎嚷嚷什么呢？小爷请你喝茶，那是小爷赏你面子。怎么回事？掌柜的，这人方才突然坐到我们这边来。说要请我们喝茶，却却行为不检，意图轻薄。哎，胡诌什么呢？小爷怎么就轻薄你了？这位公子也不必争辩，这是女宾区，男客自然是不能随意出入的，还请您出去。<笑>哎呀，我可是买了你们玉叶金科配的贵宾啊！你说让我走我就走啊？还有你们两个。哪儿凉快哪儿待着去，别在这碍眼。这位置，小爷我看上了。哎呀，生茶。您若是不走，我便只能请您走。哎呦，怎么？你小女子还想跟我动手不成？我告诉你，我爹可是朝中大臣。你这破茶馆要是不想开了，你尽管动手试试看呀。<笑>你你你你给我等着！回头小姐把店给你砸了。慢走啊，欢迎下次再来。哼，那位是冯公子吧？咱们这生意才刚开始好起来，你就放心吧，他不敢再来了。怪不得王爷对他动了情呢。他跟那个若琪，确实有几分相像。哦，对了，刚才有位女宾叫了我说让你过去喝杯茶，也不知道怎么回事。是女宾区独坐那位，你认识？马上就要认识了。你如何认识我？来我们玉满楼的都是些三三两两、消遣聚会的客人。可唯独您，独坐一桌，这一壶茶喝了小半天，也不见小二来续水，我便多看了两眼。后来我又发现，王妃的视线总是在我的身上打转，我在心里数了一圈，在这京城，可有惹到过谁？我想来想去，在揣度年龄样貌，就想到宁王妃您了。你也知道自己惹了我。嗨，我们开门做生意的，脑子得好使。
但凡见过一面的客人，我大都有些印象。就比方说，刚才在女宾区闹事的那位公子，他上次来购买玉叶金科佩时，自报过家门，姓冯，父亲在国子监任祭酒一职，这些我都记得。不过看到您，却是个生面孔。你如此将那冯公子扭送出去，就不怕他再来生事？他若是真的敢来，我就将此事捅到官府去，看最后是谁丢脸。不过，今日王妃来的正好，不日我也是想去府上拜访您。你来拜访我作何？我想去看看小贝。许久未见，当真是想他。之前我一直想不通，为何王爷执意要将小贝寄养在你府上。今日一见，我总算明白了。你确实像极了那一位。谁？王爷的外室，小贝的生母。难怪您总觉得我跟宁王之间有什么，难道没有吗？你别想拿你和许晴家的婚事搪塞我。我听王爷和崔五郎提起过，你们俩是契约成亲。这些啊，都是些陈芝麻烂谷子的事儿了。王妃若是不信，得闲去我家里坐坐，您亲眼瞧瞧我和我相公之间的夫妻感情是否有掺假。王妃娘娘，我能否跟您说几句话？哎，如果说的不好，您再教训民女便是。嗯，王妃平日里照顾小贝的起居饮食，是否从来不问他的意愿，只把菜夹到他的碗里，还逼迫他全部吃完？那小孩子正在长身体，当然不能饿着了。那么，小贝的穿衣打扮？王妃是否总将自己的喜好强加于他，只把他当做一个木偶娃娃般来打扮？他是王爷的儿子，当然不能输了气派。我这都是为了他好呀。那么，为何小贝一见到您，宁愿去学堂上学，也不愿跟您相处呢？这些，都是小贝跟你说的。若是想要跟个孩子做朋友，这第一步啊，就是不能把他当做孩子，即便你是好心，也不能把他当做一个任人摆布的物件。小贝他虽然年幼，但也有自己的想法，有自己的需求。大人都是为了小孩子好，小孩子怎么会懂呢？我可否再多嘴问几句？这些年来。宁王殿下对您是否客气大于亲近？对于您的行径，多半也只是表示无奈，并没有苛责，亦或是王妃做了错事，宁王殿下也只是睁一只眼闭一只眼。那又如何？我一心为了王爷好，就算是犯了错，也是无伤大雅吧？您是否想过原因？什么原因？王爷虽然不认同王妃的行为，但是，因为他知道王妃的本心，这便是无从苛责的原因。这些，是王爷告诉你的。哎呀，王爷怎么会跟民女说这些呢？我不过是从小贝那儿听到了些王府当中的琐事，自己拼凑个大概罢了。王妃，您觉得宁王殿下？对你无情无爱，但其实你根本不知道什么才是真正的无情无爱。我嫂嫂爱看画本，从小我就听她跟我说那些女子被辜负的故事，像是因为情商出家做了道姑的鱼玄机，还有那赵真女，丈夫中了状元便遭厌弃，还有那差点被丈夫杀害做了陪葬的服饰，这些女子遭遇的才是真正不爱她们的男子。你的意思是，宁王殿下，对您不是无情。
，这怎么可能呢？这么长时间了，王爷他一直不愿与我亲近。这男女情爱之事，我也不太摸得透。哎，不过做生意我说，就比如说，我开这间茶楼，如果想要招揽客人的心，那就把这茶酒小菜。做出花样来，店内的装潢做得舒适些，不用招揽，客人自会上门。可，你若是强行绑走客人的孩子，还逼迫他走进茶楼，或者是隔壁开了新的茶楼，您便去打砸毁店。即便您成功了，可您有没有想过，这客人走进茶楼时，又会是什么样的心情？所以说来。这男女情爱、夫妻关系，跟这做生意还是有几分相似的，哪有那么多天雷勾地火的一见钟情啊？就像我跟许清家来说，只不过是用心去经营罢了。嗯、我胡椒今日说了许多，可能不中听。但是，句句发自肺腑。王妃，您听与不听，采纳与否，悉听尊便。嗯、那个，上庸那会儿你照顾小贝，谢了啊。您客气了，应该的。走吧。是。这是哪家的小姐啊？找你合适？她是宁王妃啊！发生了什么事啊？哎呀，救人于情网之中，胜造七级浮屠。希望她能够迷途知返罢了。善哉，善哉。站住！还想往哪儿躲啊你？站住！救命！快点走！救命！救命！快走！带走！救命！你干什么呢？救命！你们这是做什么呢？救命！救命！他拿了老子的银子，还想跑？我告诉你们啊，别多管闲事！带走！住手！现在救我！他欠你银子，你便去报官。这青天白日之下欺负一个小姑娘算什么？姐姐，我已经将钱全还给他了，是他不依不饶，不要让我卖身给他。卖身？发生了什么事情？我叫格桑，家中亲人去世了，只剩下我一个人。我为了将家人体面下葬，便到街头去乞讨，本以为遇上了好心人，但谁想。他给了我银两，却要将我掳了去，然后给他做妾。这银子你当真还给他了？我还了，一分不少。说吧，是我送你们去衙门跟关老爷聊聊天儿，还是你们自己给我滚出去？好，算你狠。没事了。嗯。这稍微一打扮，还是个美人胚子呢。饿了吧？来，先吃些东西。吃饭吧。哎，这是干什么？你这是起来。两位姐姐都是菩萨心肠，今日若不是得了你们大救，被那个王员外掳了去。我便无颜活在这个世上了。哎呀，举手之劳而已，你快起来，快起来，快起来！来来来，先吃点东西再说。嗯，谢谢阿娇姐姐。哎呦。
可是还有什么没处理好的事儿？不是的，姐姐，我只是想起了我爹爹。我小时候，他每次给我煮面，也会给我打上一只荷包蛋。家中发生什么事情了？我爹爹本是个南货北运的生意人，我和弟弟也从小跟着他走南闯北。前几日行至京郊之时，爹爹一时发善心，收留了一个小厮。可谁成想，那小厮却是个歹人。他趁着夜色，将爹爹给杀害了，连年幼的弟弟也惨遭了他的毒手。随后，他便抢了财物，逃进了山里。只有我自己独活了下来。阿娇，最近店里正好缺人手，要不就让格桑留下来吧。好啊，我也正有此意。格桑，你可愿意？我愿意。好这么晚，怎么有闲情来喝茶？这几日忙于公务，没顾得上来看看你。一切可还安好？你问的是生意呢，还是人呢？都问，都挺好的。这几日收入渐长，尤其是阿娇推出了那个玉液金科配之后，有不少银两入账呢。那。离盈利还需多少时日啊？一个月，足以。怎么突然问这个？想要分红了？不是，我就是问问，好心里有点底。什么底啊？等生意稳定了。我们是不是就会把阿林接来京城？我我们两个也是不是该？该怎么样？就是。哦，你一个人住在客房，寂寞了。哎，我我不是这个意思。那是什么意思啊？玉娘姐姐，不是让你休息了吗？怎么又跑出来了？我出来看看有没有什么可以帮得上忙的。这位是？这是格桑，新来的帮工。这是高正，高大人。见过高大人。你去休息吧，只有我呢。好的，姐姐，坐吧。阿娇，你跟他说的那些管用吗？我也不知道，不过。他走的时候，跟我说很感谢，在上庸的时候我照顾了小贝。你说这个小妖怪，见到的时候吧挺闹腾，可不见了呢又当真想他。既然你这么喜欢小贝，那咱们也生一个得了呗。生娃容易，养娃难。你为官这么清廉，我得攒多少银子才够？哪有你想的这么麻烦？那照你这么说，穷苦人家都生不起孩子了。你知不知道，这东边的郭管家，他们家有个六岁的男孩，平日里不喝井水，喝泉水，
，这吃的米面杂粮，还都是宫里特供的田里产出来的。后来给他请了个教书先生，这一个月得一两金子。还有北边那个赵家千金，这平日里的琴棋书画，请的都是本朝的大家。那女工师傅，都是仙灵阁最有名的绣娘。还有，如果生的是儿子。得准备三进三出的大宅子，生的女儿，十车嫁妆，都只是现在的标配。我上哪儿去找这么多银子？哎呀，我算是看出来了。这两年前，你害怕成婚，如今你又害怕生孩子，讨厌。生儿子招财，生女儿啊，进宝。哎，你。哎呀，是想要儿子还是要女儿啊，娘子？哎呀，讨厌！嗯，你们凭什么拦我？就不怕我解禁了之后的后果？小心我出去之后收拾你们！小姐，老爷定的时辰还没到呢。哼！嗯，拿着，跟兄弟们去买点酒喝。兄，那你拿着。都半个月了，你们什么时候放我出去？小姐，还早呢。小姐，不要让我们为难，好不好啊？我都这样了，你还看得出来？就你这女扮男装，也太糊弄事儿了吧？这么明显吗？这这还不明显？拿我们这些观众当傻子呢？哼！近几日，我总去户部库房翻阅文册，只怕已经有人开始起疑了。但这目前，是我们唯一的突破口。我找假象暗地里打通了吏部的关系，翻阅了近些年来我朝的官职变动文书，发现，在前程宇被问斩的一个月后，我朝接连有好几名官员，因重罪被流放，还有几名被处死，这个玉忠良便是其中之一。玉忠良。他倒是户部的人，对，而且他是钱成宇的直隶下属，户部的章也在他的手中，所以当年粮草调运一事，一定会经过他的手。只不过他在被流放的途中，便染病身亡了。既然现在知道了名字，那就好办了。我会去查清他们的底细和过往。谁？高大人，我来给二位添些热水。放下吧。是。义父。南疆道门一脉，因何灭门？门内弟子叛变，爹爹作为掌门，却因妇人之仁，未加以惩处。该弟子夜间放毒，满门三百六十七人，死了三百五十人，师兄费尽搭救格桑，手刃仇人，大仇得报。你师兄费尽，死于谁手？许清家，高正。可想报仇？格桑势必手刃仇人，为师兄报仇。进展如何？说来听听吧
，女儿已经成功留在玉满楼。今日撞见许清家与高正密谈，但高正甚是警惕，还尚未探到具体消息。小贝，小贝，今日城里来了个西域的杂耍班子，本来想着你会感兴趣，既然还没起，那便算了吧。哎，你说的是真的。母妃，你怎么突然就准我出去了？母妃之前对你是严厉了些，小贝。其实，我不知道怎么能做好一个母亲。之前之所以对你那么严厉，把你拴在身边，是希望这样一来，你父王便会多花些时间陪我。你明白吗？嗯，这么做是母妃不对。今后我会多给你一些自由，不再圈禁着你了。但是，该做的功课还是不能落下。谢母妃。王妃，汤熬好了。王爷，这是臣妾为您准备的银耳莲子羹。王妃，今日我无意间听见你对小贝说的话，很是欣慰。为何王妃突然间有如此变化其实之前，我对王爷一直心有怨怼，想必王爷也该知晓。当年我初入王府时。王爷虽然对我很是尊重，但却也算不得亲近，更是聚少离多。我本以为王爷是胸怀天下，公务繁忙，无心与儿女情长罢了。之前经常便有传闻，说王爷在外有一位心爱的女子。我本从未当真，直到那一天，小贝出现在了王府。
我才知道了若七的存在。我虽愚钝，但也明白，感情一世，活着的人是怎么也无法与顾七的人相争的。所以我只好拼命的把小贝拴在身边，希望这样一来，王爷便能多看我一眼，多疼爱我几分。但是我现在也明白了。感情是不能强求的。小贝只是一个失去了母亲的可怜孩子，他不应该成为我争宠的工具。嗯、从今往后，我一定会试着做一个合格的母亲。请王爷原谅。海飞，我从来没有怪过你，是我对不住你。这么多年，因为若七的事儿，我伤心不已，悲痛欲绝，所以我才无暇打鼓，冷落了你。我让你受委屈了。紫色呢，取自于花瓣。那周玉娘，玉娘。刘夫人又来了，点名要找你。好，我这就过去。玉娘姐姐，我能跟你一起去吗？你去做什么呀？我什么都不会，总不好在这里闲着。玉娘姐姐茶艺精湛，我想跟着学学。好，那你便跟我去吧。进去之后千万不要乱说话。嗯，走了。嗯。阿娇，你回来了。王爷。啊。您怎么来了？嗨。朝堂上啊，眼睛众多，我和卿家不便交谈，这不就来了？<笑>我还要好好谢谢你呢。谢我？嗯，谢我做什么呀？你到底跟他都说什么了？王妃竟然有如此大的变化。从此，本王再无后宅之忧，也再也不用拿小贝当等。哎，总之谢谢你就对了。<笑>王妃还说呀。看二位什么时候有空到王府坐坐，小贝对你们
也甚是思念呀。王妃，她也是个可怜之人，只不过是心里太过在意王爷罢了。还请王爷日后一定要好好待她。那是自然。其实若妻之事，既是我的心结，也是我的心魔啊。你们可知，当年官家为什么那么急于将王妃赐婚于我吗？因为我请求官家，许我娶若妻为妻。我生母出身低微，本就是个宫女，因为意外怀了我，才被册封为妃。但是，并不受官家喜爱，官家也从没有想过立我为太子，所以即使在封我为王的时候，也加了一个“宁”字，就是在提醒我，不要生出其他的念头。他更不许我娶一个平民为妻，这才选择了。让我和母妃都无可挑剔的丞相之女，赐婚于我，也彻底断了若妻进王府的可能。这官家怎能如此？那若是您执意不娶呢？难道他们还能逼着你成婚不成？阿娇，就算王爷抗旨不娶王妃，这官家也会接着赐婚其他女子。总之是不会让王爷娶若琪姑娘进门的。若琪知道此事之后，很是痛苦。在我成婚之日，更是大病了一场。我一直以为，若琪之死，是因为此事，所以我产生了心结，疏远了王妃。后来我才查明，是我一直错怪了王妃。没想到，这件事还有如此复杂的隐情。那小贝跟王妃，都是这件事情的受害者了。嗯。嗯。阿娇。哦，没事儿，可能中午吃的油腻了些，有些饭恶心。啊，阿娇身体不适，我就先告辞了。抱歉，王爷。无碍，本来我也答应小贝，晚上要陪他用膳的。王爷，我送送你。嗯阿娇，你怎么不吃啊？吃这些饭菜不合胃口吗？我是没什么胃口。近日见你饭量小了很多，是不是哪不舒服啊？那要不要我去叫个大夫过来？呃，不必了，我就是有些乏。嗯，要不你先吃吧，我去歇歇会儿。阿娇，哎哎，阿娇，你没事吧？你等着我，我去叫大夫过来。大夫，我家娘子到底怎么了？恭喜大人，尊夫人有喜了。有喜了，断不会错的。尊夫人的食欲不振、呕吐、乏力，都是正常的害喜之症，不必紧张，过段时日便可自行缓解。多谢大夫。哎，有喜。
不洗啊！阿娇，我要当爹了，我要当爹了！哎，快坐下，快坐下，别乱动！怎么了？别乱动，万一把孩子伤着了怎么办？从今天起，你不准离开这个床半步。我是有身孕。可我又不是瘸子呀，那也不行。听大夫的话，快好好打扮。等等，我，我还以为是什么事儿呢。这点小事儿，包在相公身上啊，别乱动了啊。啊。娘子，看看这个是什么？绝对兜得住。我，我叫你兜得住。娘子，娘子，娘子，娘子，娘子，我错了，我错了。你现在冷静了吗？这事儿，先别告诉家里人。